Formula Friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV Hari ini kita punya jadwal untuk test drive mobil yang sempat mendapatkan penghargaan The Best Small Hatchback di tahun 2015 Eits, tapi tunggu dulu, kalian pasti mikir itu bisa jadi Toyota Yaris, Honda Jazz, atau mungkin Mazda 2 Sayangnya, kalian salah Ini adalah Suzuki Swift GX tahun 2015 Mobil ini pernah memenangkan luar sebagai The Best Small Hatchback pada zamannya Keberhasilan mobil yang memenangkan perkara bergengsi itu tentunya tidak terlepas dari tampilan yang menarik serta rasa berkendaranya yang katanya paling nyaman di antara rival rivalnya Walaupun sudah tidak dijual lagi di Indonesia, pada video ini kami akan sharing mengapa menurut kami Suzuki Swift ini adalah pilihan yang tepat buat anda yang sedang mencari headspace. Kita udah masuk ke Suzuki Swift ini. Sekarang kita seperti biasa kita coba radius putarnya. Karena ini dimensinya dibanding rival-rivalnya ini paling kecil ya. Sekarang kita coba. Kayaknya kurang kurang ini setirnya ya. Kurang ke setir. Radius putar kecil mungkin. Kita coba oke dikasih. Nah, kita putar. Waduh, nggak dapat, nggak dapat friends. Surprisingly, mobil yang kecil ini tidak bisa, tidak memiliki radius putar yang sebagus rival-rivalnya. Nah, tapi selebihnya sih oke. Okay. Kita sekarang lanjut lagi tes drive. Nah, soal Suzuki Swift ini banyak yang bilang kalau dia ke kedapan kabinnya itu lebih bagus dari rival-rivalnya seperti Honda Jazz atau Toyota Yaris. Dan ke ke kedapan kabin yang dimiliki mobil ini bahkan hampir menyaingi Mazda 2 Nah, kan gue penasaran ya, karena gue jujur baru pertama kali juga nih bawa mobil ini Dan ternyata memang kedepan suaranya tuh bagus Suara dari luar itu ke kedap jauh lebih, jadi lebih minim ya yang masuk ini Dibanding mobil-mobil yang lebih umum gue pakai kayak Yaris atau enggak Honda Jazz Kayak ini kita di samping truk nih Bunyi masuk tapi dikit ya itu, ini kita samping truk Nonton botana tuh gitu ya tapi memang ya kekedapan kabinnya untuk dibanding rival-rivalnya mungkin ini bisa dibilang salah satu yang terbaik ke... agak susah di deskripsi ini mungkin kalian nggak percaya jadi mungkin kalian harus test drive sendiri nanti pas ke formula motor nah kalau kalian masuk ke Suzuki Swift ini memang terasa banget dan terlihat ini mirip R3 banget setirnya ini R3 banget dashboard R3 banget cuman beda warna aja kalau di door trim dia mirip sih tapi sekilas mirip tapi beda dikit di garis ini nah tapi kalau memang untuk Suzuki Swift ini memang menurut gue lebih keren kenapa karena selain interiornya full hitam dia AC nya udah digital nah ini keren banget karena R3 sampai tahun 2017 bahkan sampai tipe Dreza sekalipun AC nya belum digital AC digital ini mengingatkan gue ke R3 model baru ya mungkin bisa juga si Suzuki ini terinspirasi dari Swift ini buat AC, AC digital di R3 GX baru itu ya Nah kalau head unit di sini dia sama seperti R3 Dia udah head unit yang built in ini modelnya ya Tapi kalau kalian mau ganti ke head unit model biasa itu Yang frame nya banyak dijual tinggal di tambahan Dan untuk fitur lainnya untuk tipe GX ini setir sudah kulit Jadi bahannya udah bagus punya ininya Dan di setir ada audio steering switch Jadi kalian bisa ngecilin untuk green volume dari sini Dan ganti saluran radio Dan yang kerennya lagi Suzuki Swift ini dia punya engine start stop button. Nah, kalian bisa matiin atau hidupin mesin dari tombol yang ada di sini aja. Dan menurut gue itu keren ya, karena pada saat peluncuran ya mobilnya adalah salah satu yang termurah harganya setahu gue ya. Dan bahkan sekarang pun dibanding yang lainnya, ini harga secondnya paling terjangkau. Jadi buat kalian yang cari hatchback enak dan lengkap fiturnya, ini bisa salah satu jadi opsi kalian gitu. Karena memang fiturnya nggak sedikit. 
ditambah lagi juga dia sudah elektrik di track mirror jadi mobil ini memang udah cukup canggih ya buat di kelasnya yang dia lebih murah dibanding rival-rivalnya untuk fitur keselamatannya Suzuki Swift GX memiliki dual SRS airbag untuk dua penumpang depan serta terdapat side impact gear untuk kedua sisi pintu serta cat truck lock pada pintu belakang mobil ini juga menggunakan sistem pengereman anti-lock braking system dan electronic brake distribution sedangkan bodinya dirancang dengan menggunakan teknologi TECT atau Total Effective Control Technology body system yang dapat menyerap getaran saat terjadi benturan keras dan untuk sistem pengeremannya sendiri Suzuki Swift GX ini sudah menggunakan double bit dan untuk keergonomisannya sendiri di duduk di Swift ini di depan sini ya buat pengendara itu uh, cukup nyaman joknya cukup nyaman posisinya oke okay lah kalian bisa ngatur maju mundur senderan dan naik turun jok bisa diatur di sini cukup fleksibel ada unrest di sini kalau tangan kita pegel uh, kompartemen agak sedikit kurang ya dibanding rival-rivalnya dia cuma ada kantor di masing-masing pintu di sini sebelah kiri dan kanan di tengah juga ada cup holder satu dan tempat laci penyimpanan satu tapi Uh, lebih minim aja sih tempatnya sama dia ada satu laci di situ yang biasa tempat kita menyimpan buku manual dan lain-lainnya nah dan satu lagi dia punya keunggulan dibanding mobil-mobil di kelasnya yang lain itu dia setirnya udah tilt dan teleskopik nah, jadi keren banget karena memang jarang ya kalau setahu gue Yaris aja itu belum selengkap ini konfigurasi setirnya kalau di Suzuki Swift ini dia udah bahkan di R3 aja belum padahal setirnya sama tapi dan dashboard juga mirip sama kenapa bisa beda gitu ya lanjut soal visibilitas eh sebenarnya gue lagi di bundaran ya jadi ada satu note di sini pilar A nya sebenarnya lumayan ya udah lumayan lebar gitu ya ditambah dia ada twitter di sini jadi kalau R3 dashboard itu agak panjang ke belakang kalau gue perhatiin di R3 kita di showroom dia twitter di ujung di pojok di dashboard Nah, sedangkan di Swift ini karena dashboard lebih pendek, dia Twitter-nya dipindahin ke pilar A ini. Nah, jadi otomatis kalau kayak di Honda Jazz ya itu kan ada kaca kecilnya lagi tuh. Nah, itu ngebantu banget buat visibilitas kalau kalian lagi nengok serong kiri kanan gitu. Tapi kalau di sini dia agak ketutupan di sini sih. Tapi selebihnya sih lihat ke belakang, lihat samping sini cukup ini ya, soalnya ini mobil kan cukup boxy gitu ya modelnya. Jadi kalau lihat samping enggak ada cuman pilar A-nya aja yang agak ketutup gara-gara ada ditambah dengan twitternya itu lah, lebihnya gak ada masalah nah kita udah coba sekian cukup lama ya Suzuki Swift ini dan sejauh ini nyaman-nyaman aja tapi gue mau nambahin satu alasan lagi kenapa mobil ini patut kalian pertimbangkan terutama buat kalian yang lagi cari mobil hatchback buat dipakai harian nah mobil ini dari kalian masuk aja kalian udah tahu mirip banget sama R3 setirnya mirip sama R3, dashboardnya mirip sama R3 ini bukan kebetulan karena mesinnya aja itu sama sama Suzuki R3 yang berkode 14 mesin ini kan 1400 cc nah artinya kalau misalnya kalian khawatir spare part Swift ini udah jarang karena memang mobil ini udah gak dijual lagi sama Suzuki Indonesia kalian gak perlu khawatir karena mobil ini sharing part dengan Suzuki R3 itu artinya spare partnya masih banyak banget bertebaran di mana-mana dan harganya terjangkau karena itu Suzuki R3 dan itu nggak cuman ke mesin aja, itu bahkan sampai ke kaki-kaki yang gue tahu, sampai ke kaki-kaki itu masih sharing parts. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal cari spare part mobil ini. Selain mudah ditemukan, spare partnya juga umumnya harganya lebih terjangkau dibanding merek-merek lainnya. Nah sekarang kita udah sampai nih di dekat speed bom langganan kita yang kasar banget itu, dan sekarang gue penasaran banget coba mobil ini. Gimana rasanya? So breaker kita akan coba sekarang kecepatan 40. Wow, agak kaget ya gue soalnya kenapa dia bantingannya lembut ya jadi lebih enak daripada mobil yang terakhir kita tes drive yang ini eh sorry sorry bukan yang itu yang ini iya tapi maksudnya mobil ini shock breaker itu bantingannya lebih lembut daripada hatchback-hatchback yang gue udah pernah cobain sebelumnya Tuh, walaupun kita hajar itu emang kasar banget ya, tapi berasa dia ngerdam getarannya itu lumayan banget nih kita coba pelan gila halus banget enak banget kayaknya emang Suzuki bikin Suzuki ini dia bukan mau ke arah sporty-sportian kayak hatchback yang lain mungkin ya jadi karakter shock breakernya itu dia nggak keras tapi lembut 
enak banget gue gak nyangka dia bisa senyaman ini di bawahnya Oke okay, sekarang gue udah cobain shock breakernya kan empuk banget ya dan biasanya kalau shock breaker empuk itu konsekuensinya ke handlingnya itu kalian body roll akan terasa banget. Sekarang kita coba ya jaga jarak aman. Kita coba dulu handlingnya. Oke. Okay. <laughs> Ya, body roll kerasa, body roll kerasa. Uh, walaupun setirnya masih berasa direct ya, lah masih masih nurut sih mobilnya masih. Kalau kalau mau langsung kayak pindah jalur gitu, ya masih ini sih. Cuman gara-gara suspensi yang empuk tadi dia agak limbung dikit aja kalau kalian bawa zigzag gitu. Dan, dan mungkin kalau misalnya kalian misalnya ganti jalur gitu ya, cepat cepat kalau pengen pasang handingnya. Dan kalau soal handing memang ya karena kita dulu coba mini cooper kemarin ya itu nggak ada yang lawan lah ya itu keras banget kayak bukan tapi memang jadi asik di situnya tapi memang dia orientasinya beda mobil ini Swift ini dia buat kenyamanan kenyamanan jadi dia bukan yang sporty sporty gitu atau kalender handling yang lincah bla 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 tapi yang namanya ini mobil kecil kelincahannya sih kalau masih dapat kelincah terasa hatchback gitu kalau masih dapat jadi kalian nggak perlu khawatir soal itu Oke, okay, kita udah coba semuanya. Seperti biasa, kita udah muter-muter kisaran 15 menit lebih. Dan sekarang kita menepi dulu, kita mau lihat angka konsumsi bahan bakarnya. Nah, di sini tertulis 15,4 km per liter. Itu angka yang sangat irit tentunya, sangat cocok buat kalian jadikan sebagai mobil hari-hari. Karena ini bukan sahabat SPBU, jadi kalian pasti jarang banget ke SPBU. Dan ini yang metiknya ya, transmisi metik ya. Ini kita berjalan pakai sebentar mungkin kalau kalian sering masuk tol bisa angkanya bisa lebih irit lagi mungkin ya. Sekarang kita coba ini, kita tes 0 sampai 100. Oke, sebelum kita coba akselerasi 0 sampai 100 nya, mobil ini ditenagai mesin 1400 cc dengan tenaga maksimum 95. PS serta torsi maksimumnya itu 130 Nm itu klaimnya Suzuki nah sekarang kita bakal bikin klaim sendiri 0-100 klaim formula motor yang dites oleh saya tes driver bukan pembalap atau bukan apa jadi kita coba aja oke kita akan ngetes 0-100 ya pasti hasilnya mungkin lama ya karena gue, bukan, gue orang biasa gue bukan pembalap jadi kita tes aja kita menggunakan metode matikan AC kita pakai gigi D aja karena gue nggak ngerti cara perpindahan di bus ngetes tapi kita gue penasaran aja jadi kita sekarang tes tunggu jalanan kosong oke okay. oke okay. 40 100 100 100 100 <laughs> ya oke okay lah nanti hasilnya ada di sini biar bisa kalian lihat berapa detik itu kita dapat 0 sampai 100 nya ya oke okay, kita udah coba semuanya di Suzuki Swift ini udah coba ngerasain duduk depan cobain berbagai macam rasa berkendara mobil ini dan sekarang kita coba jadi penumpang POV penumpang di sini duduk belakang karena problematika di hatchback biasanya ruang belakangnya itu sempit apakah di Suzuki Swift ini sempit kita lihat langsung aja kalau untuk legroom dia ada empat ros jari bisa lima sih ini ini posisi jok depan ini nggak terlalu mundur ke belakang tapi nggak maju ke depan juga jadi dia masih ada ruang buat kaki penumpang depan jok empuk agak tegak posisinya dan ini udah fix nggak bisa diatur atur lagi dan yang gua rasa di sini juga headroom headroomnya itu lumayan lumayan memadai ya karena ini mobilnya kan desainnya boxy gitu ya dari kap mesin langsung naik gitu langsung kotak kotak gitu jadi untuk headroom sih nggak ada masalah duduk sini, walaupun minim fitur sih nggak ada nggak uh, ada armrest, armrest cuma ada di samping sini doang, nggak ada di tempat lain lagi. Ada paling ada handle kiri kanan, lampu di tengah. Oh iya paling ada ini, ada cup holder satu dan kalau kalian kurang kalian tinggal tarik jadi dua. Cukup kreatif ini. Tapi selebihnya itu aja sih yang bisa kalian rasakan duduk di belakang sini bantingan tentu aja masih empuk karena shock breakernya empuk tadi masih lembut kalian bakal merasa lembut jadi nggak sekeras keras hatchback lainnya itu sih salah satu keunggulan yang patut di highlight oke selebih itu kita lanjut closing 
Tidak heran mengapa Suzuki Swift ini pernah memenangkan gelar sebagai the best small hatchback di tahun 2015 silam. Tampilannya yang sporty, rasa berkendara yang nyaman, serta iritnya konsumsi BBM, membuat mobil ini bisa jadi pilihan yang tepat buat Anda. Mengingat segala keunggulannya tadi, itu membuat mobil ini bisa diandalkan untuk dijadikan mobil sehari-hari. Ditambah lagi, untuk memiliki sebuah Suzuki Swift, Anda tidak perlu mengeluarkan budget sebesar rival-rivalnya yang lain. Kalian yang ingin mengenal Suzuki Swift kami lebih lanjut, kalian boleh banget, apalagi mau test drive, datang ke Formula Motor boleh banget, kalian tinggal hubungi kami melalui Instagram resmi kami di at formula underscore motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan harganya, kami jual dengan harga kredit dan cash yang berbeda dan paket kredit beserta harga lengkapnya ada di bawah sini. Oke, okay, sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih banyak, punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So, pastikan bila kalian menyukai video ini, berikan kami like, dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya, gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.